ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಧನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ದಿವಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆಟ್ ಸ್ಲೆಟ್ಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಲಾಖೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಕ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಸಾಧನ ಅಂತ ನಾನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದು ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಅದರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ದೆನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂರ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹರ್ಷ ಬಿ ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ನಾನು ಟೆಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟೆಕ್ ನಾನು ನೆಟಿಸನ್ನು ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ನಾನು ಸಿಟಿಸನ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವ್ಯಾರಾದರೂ ಟೆಕ್ಕಿಗಳಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಡೆಂಡಮ್ ಕರೆಗಂಡಮ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡೋದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಆದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ದಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ ಒ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಂಡೋಸ್ ಲಿನಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕಿಂತೋಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ನಾಲ್ಕು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಮೊಜಿಲ್ಲಾ ಇದು ಒ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಏನಿದು ಒ ಎಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗೇ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಕಿಯಾನೇ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲು ಎಮ್ ಐ ಇರ್ಬೋದು ಶಿಯಾಮಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ನೈನ್ ಶಿಯಾಮಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನೋಕಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಜೀವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇದೀನಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇದರೊಳಗಡೆ ಜೀವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವಂಥ ಜೀವ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಒ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಒ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಒ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಂದು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇರಲ್ಲ ಆ ಒ ಎಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಇರುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಿದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಬಂದು 
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಟಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅದು ನೀವು ಏನೇ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಓ ಎಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಓ ಎಸ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಗೂಗಲ್ನವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಏನು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ ಗೂಗಲ್ ಇಂಕ್ ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಬೌಟ್ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ರಿ ಅಬೌಟ್ ಫೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓ ಎಸ್ ಇದರಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇದೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಈಗ ವಿಂಡೋಸ್ ಫೋನ್ಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಲುಮಿಯಾ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಈಗಿಲ್ಲ ಐ ಓ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಐಫೋನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ್ಯಪಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಓ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಓ ಎಸ್ ಐ ಓ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಈ ಮೈ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಫೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೀಬೇಕು ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಾನೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಡಾಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆರ್ ಡಿ ಡಾಟ್ ಡಿ ಒ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎಫ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಾಟ್ ಡಿ ಒ ಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೈಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಟ್ ಡಿ ಒ ಸಿ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ವರ್ಡ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಫೈಲ್ಗಳೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ನೇಮ್ ವರ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ ಇದಕ್ಕೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ ಡಿ ಒ ಸಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರೆಯವ್ಕೆ ಏನಿದೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು ಆಡಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಈಗ ನಾನೇನು ಇದು ತೋರಿಸ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಅಂತ ಅದು ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಅಂತ ಎಮ್ ಎಸ್ನವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ ಡಾಟ್ ಪಬ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಸೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನವ್ರದ್ದು ಡಾಟ್ ಎ ಸಿ ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಅಡೋಬೆ ಅಡೋಬೆ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೂಡ ಅದು ಈ ಫೋಟೋ ಮಿಕ್ಸಿಂಗು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪ್ರೋ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗು ತುಂಬ ಕಡೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನೋ
ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹಾಡಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆರುನೂರು ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಎಮ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಪಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುಯಲ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನೋಡಬಹುದು ಈಗೇನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಇವು ಎಮ್ ಪಿ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಪಿ ಫೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡೋ ನಾಲ್ಕನೇದು ಅದು ಅಂದರೆ ಆಡಿಯೋ ಎಮ್ ಪಿ ತ್ರೀ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಎಮ್ ಪಿ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಾದರೆ ಗಿಫ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಗಿಫ್ ಗಿಫ್ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಜನ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಚಿತ್ರ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಟಾಗಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಿ ಗಿಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ಇಮೇಜ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಿ ಫೋಟೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಿ ಎನ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ಪೋರ್ಟೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು ಇದು ಪಿ ಎನ್ ಜಿನೇ ಇದು ಗಿಫ್ಫೇ ಗಿಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿತ್ರರೇ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಡಿಯೋ ವಿಜುಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವಿಜುಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನೂ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪೋರ್ಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಕೆಟ್ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವನು ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾಗಿದೆ ವಿ ಜಿ ಎ ಎಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಐ ಡಿ ವಿ ಐ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇಷ್ಟು ಥರದ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಐ ಏನು ಎಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಐ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಲೂದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಜಿ ಎ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು ಹಾಕೋದು ವಿ ಜಿ ಎ ಕೇಬಲ್ ವಿ ಜಿ ಎ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅರೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾವುದೋ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಆಡಿಯೋ ಬರಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ರ್ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಆಡಿಯೋ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವಿಜಿಯ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಆಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಂತು ಎಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಐ ಹೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ ದಿಸ್ ಈ ಥರದ ಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಮನೇಲಿ ಇವತ್ತು ಡಿ ಟಿ ಎಚ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಡಿ ಟಿ ಎಚ್ನ ಸೆಟ್ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಎಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಐ ಕೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಐ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋಗೆ ಕೆಂಪು ನೀಲಿ ಕ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒನ್ಸ್ ಎಚ್ ಡಿ ಎಮ್ ಐ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನೂ ಬರುತ್ತೆ ಆಡಿಯೋನೂ ಬರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಟಿಮೀ
ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೊದಲು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಡಿ ವೈ ಅಂತ ಪಿ ಎಸ್ ಟು ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪಿ ಎಸ್ ಟು ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಆರು ಡಾಟ್ಸ್ ಹೋಲ್ಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಿನ್ ಹೋಲ್ಗಳು ಅದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮೌಸು ಕೀಬೋರ್ಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೋರ್ಟ್ಗಳಾಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಎ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲೈನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಡಾಟಾನೂ ತೊಗೋತೀವಿ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನೀವೇನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಫೋನ್ ಲೈನನ್ನು ತಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಎ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಸಿಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕು ಮೋಡೆಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಮೋಡೆಮ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟರ್ಗಳು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ರೂಟರ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಡಿವೈಸ್ ನೀವು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೇಬಲ್ ತಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೇಬಲ್ ತಂದು ಮನೇಲಿರುವ ಮೋಡಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೋಡಮಿಂದ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶೀಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಗೊತ್ತು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತು ಅಸೆಸ್ ಗೊತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಯಾವುದ್ರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಶೀಟ್ ಅಂತೀವಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಶೀಟ್ ಏನಿದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಕಾಲಮ್ ಕಾಲಮ್ ಕಾಲಮ್ಸು ರೋಸ್ಗಳು ಕಾಲಮ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರೋದು ರೋಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಟ್ಯಾಬ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಡೌನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹುಡುಗರ ಹೆಸರುಗಳು ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನೇಮ್ಗಳು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗಳು ಟೋಟಲ್ಲು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಲ್ತುಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಫೇನ್ಸು ವಿತಿನ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವರೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಕೂಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ತಟ್ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಕಾಲಿ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಲೆಟರ್ಗಳು ಅದು ಇದು ಇದನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ ಡಿವೋಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನೇ ಮೊದಲು ಲೆಟ್ರೆಡ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪೇಜ್ಗೂ ಲೆಟ್ರೆಡ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಬಂದ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ದ ಹೆಡ್ಡರ್ ಫುಟರ್ ಫಿಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಹೆಡ್ಡರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಜ್ಗೂ ಲೆಟ್ರೆಡ್ ರೆಡಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು
ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಮಾಲ್ವೇರ್ಸ್ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಷಿಯಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳೇ ವರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ವರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ವರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತವೆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತವೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ವೇರ್ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ತೊಗೊಳೋದು ಮಾಮೂಲಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದಿದು ಒಬ್ಬನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ವ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಎನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಾರೆ ನಿನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಓಪನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕುತ್ಕೋತಾರೆ ಆವಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಾಧನದ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ನಾನು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ಗಾಗಷ್ಟು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮನ್ನು ಅವನು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಮಿಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ನನಗಿದು ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಸಾಧನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ವ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡಾಟಾನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಸ್ಪೈವೇರ್ ಅಂದರೆ ಗೂಢಚರೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತದೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯೋ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ರಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಂಗ್ ನಮ್ಮದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಕದಿಯೋದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಕದಿಯೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೈವೇರ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ವೇರ್ಗಳು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಡದೆ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಗಳು ಇವು ಆ್ಯಡ್ ವೇರ್ಗಳು ರೂಟ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಡೇಂಜರ್ ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಟ್ರಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ನಗರವನ್ನು ಗ್ರೀಕರು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕುದುರೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಕುದುರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತಡಿ ಎತ್ತರದ್ದು ಅದನ್ನು ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕುದುರೆ ಆ ಕುದುರೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾರು ಗ್ರೀಕ್ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಟ್ರಯೋ ನಗರದೊಳಗೆ ಹೋದರು ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು ಆ ನಗರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೀಗೆ ಟ್ರೋಜನ್ ಆರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿರೋ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಲವ್ ಬಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಓ ಲವ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಪದ ಲವ್ ಏನು ಲವ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ತಾರೆ ಮುಟ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾಲಿಷಿಯಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೇ ಕೆಟ್ಟ ಪದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಲ್ವೇರ್ಗಳ ದ
ಆ ಲೂಪೋಲ್ ಮುಚ್ಚೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಕೆಳಗಿಂದ ಯಾವುದು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ಲ ಎ ಎಮ್ ಡಿ ಇಂಟೆಲ್ ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪೆನಿ ಅದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ಎ ಎಮ್ ಡಿ ಎ ಎಮ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಎ ಎಮ್ ಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸಾಗಿ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬರೋಲ್ಲ ಇಂಟೆಲ್ ಇಂಟೆಲ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಟೆಲ್ ಐ ತ್ರೀ ಐ ಫೈವ್ ಐ ಸೆವೆನ್ ಐ ನೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲು ಪೆಂಟಿ ಎಮ್ಮು ಪಿ ಫೋರು ಕ್ವಾಡ್ ಕೋರು ಡ್ಯುಯಲ್ ಕೋರ್ ಏನೇನು ಇದ್ವು ಈಗ ಐ ತ್ರೀ ಇಂಟೆಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಐ ಫೈವ್ ಐ ಸೆವೆನ್ ಐ ನೈನ್ ಬೆಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೊಡೋಂಥವ್ರು ಇಂಟೆಲ್ನವರು ಐ ಬಿ ಎಮ್ನವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎನ್ ವಿ ಡಿ ಆ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಂಗಾರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫೇಮಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ನಂಬಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಎಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಆ್ಯಪಲ್ನವರು ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಬಯೋನಿಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದಿದೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಯೋನಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಕೋತಾರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ಸು ಅದು ಇದು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆ ಇವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಆ್ಯಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಅಂತ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನಲ್ಲಿ ವರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೆನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟೆನ್ನು ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈಗ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ವರ್ಷನ್ ಕಿರಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಲಿಯೋ ಅಂತ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ ಮೊಬೈಲ್ನ ದಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬರೋಣ ಎಮ್ ಎಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಂಡೋಸ್ ಮೇಲೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನವರು ಏನು ಜಗತ್ತಿನ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ
ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಕ್ನೇಮೂ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟೆನ್ ಅಂತಲೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೀರೀಸು ಗೂಗಲ್ನವ್ರದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಿಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಿಂದ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೊಸ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಪೈ ಅಥವಾ ಓರಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದರೆ ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನ ವರ್ಷನ್ಗಳು ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರು ಅದು ಓ ಎಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ ದಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೋರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕೋರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಕೋರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ರ್ಯಾಮ್ ರೋಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಬೇಕು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಇಂಟೆಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಮ್ ಡಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಕೋರ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಏನಿದು ಕೋರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕೋರ್ ಕ್ವಾಡ್ ಕೋರ್ ಹೆಕ್ಸಾ ಕೋರ್ ಆಕ್ಟಾ ಕೋರ್ ಡೆಕಾ ಕೋರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಡೆಕಾ ಡ್ಯುಯಲ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕ್ವಾಡ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಹೆಕ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಆರು ಆಕ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಡೆಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಏನಿದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಟೂ ಹಾರ್ಟ್ ಅವೆರಡು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಹಾಕ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ಹಾಕ್ದ ಕ್ವಾಡ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರು ಹಾಕ್ತಾ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾ ಕೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಂಟು ಹೃದಯ ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ಟಾ ಕೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹತ್ತು ಇದ್ದರೆ ಡೆಕಾ ಹದಿನಾರು ಹೃದಯಗಳು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಕೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಎಂಟಿದೆ ಬಂಟ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಕ್ಟಾ ಕೋರ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟಿದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ರ್ಯಾಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಮೊರಿ ರೋಮ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಏಟ್ ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿ ರೋಮ್ ಇದೆ ಏಟ್ ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿ ರೋಮ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಜಿ ಜಿ ಬಿ ರೋಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ರ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ರೋಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೋಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿ ರೋಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಹಾರ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಜಾಗ ರ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರ್ಯಾಮ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಮ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಐ ಎಮ್ ಡಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಿಮೋಟ್ ಸರ್ವರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದತ್ತಾಂಶ
ಅದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಪಿ ಅಂತ ಜಿ ಸಿ ಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಾಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನವ್ರದ್ದು ಅಜ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಮೆಝಾನ್ನವ್ರದ್ದು ಅಮೆಝಾನ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡೋಬಿನವರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ ಐ ಬಿ ಎಮ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇದೆ ಕಮೆಟೇರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ ಕಮೆಟರ ಇವು ಇಷ್ಟು ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಕಡಿಮೆ ಜಿ ಬಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೂ ನಾವು ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು ಈ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಜಿ ಬಿವರೆಗೂ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹದಿನೈದು ಜಿ ಬಿ ನಂತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡೋದು ಆ ನಂತರ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಟಚ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡುವೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಾನು ಕೂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾಧನ ಆಫೀಸನ್ನು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತೀರಾ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಂದಿದೆ ನೋಡು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ನು ಎ ಟಿ ಎಮ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಿಂಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಪಿ ಎನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿ ಪಿ ಎನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಹುಡುಗರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ವಿ ಪಿ ಎನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ವಿ ಪಿ ಎನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ವಿ ಪಿ ಎನ್ ಪರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿ ಪಿ ಎನ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗೇನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಡೆಂಡಮ್ ಕರೆಂಗಡಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಹತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ